ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റസിയാസ് കേക്ക് ആർട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു റഫലോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കോക്കനട്ടിന്റെ ഫ്ലേവറോട് കൂടി ഒരു അടിപൊളി റഫലോ കേക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് എഗ് ആണ് അതിന്റെ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം എഗ് അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് തന്നെയാണ് ഷുഗറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഷുഗർ ആണ് മൈദ്യം ഷുഗറും സെയിം അളവാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതും മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലും മിൽക്കും വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മിൽക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓയിൽ അധികം ആവരുത് കാരണം നമ്മളിതിൽ കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഓയിൽ കണ്ടന്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ എഗ് യോക്ക് മൂന്ന് എഗ് യോക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വാനിലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മൈദയും പിന്നെ ആ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ എഗ് വൈറ്റ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണ പരുവത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫോഴ്സിൽ ആക്കരുത് സ്ലോലി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും എസൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാനിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ടു ടു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പാനിലും നിങ്ങൾക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ഫില്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമും റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് ഫില്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് കേക്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ കേക്കും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫോർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എല്ലാ ലെയറും വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യാനെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ മെയിൻ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ക്രീമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമും റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേപോലെ കേക്കിൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ചെയ്യണത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ അല്ല ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ചെയ്യണത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ കേക്ക് നന്നായി ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതേപോലെ മുകളിലോ സൈഡിലോ ആയിട്ടൊന്ന് കോക്കനട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ കേക്ക് അല്ലാതെ വൈറ്റ് കേക്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും റഫല്ലോ കേക്കിന് അധികം ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കാണാൻ ബ്യൂട്ടി പിന്നെ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എഗ്സ് മക്കളുണ്ടാക്കിയതാണ് അവരെ ഫ്രണ്ട് ഈസ്റ്ററിന് കേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് എഗ്ഗൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്ററിന് ഇതുപോലെ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു റഫലോ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്